Salutare și bine v-am găsit! Valea Gălbinele este una dintre cele mai frumoase și spectaculoase voi din munții Bucegi, apreciată în special de alpinii și iubitorii de drumeții montane. Traseul începe în partea sudică a orașului, din zona Căminul Alpin, un loc de cazare popular pentru alpiniști. De la Căminul Alpin, traseul continuă pe plaiul Munticelul, urmând o potecă domoală ce urcă către zonele alpine mai înalte, trecând prin pădure și oferind acces către diverse trasee. Unul dintre trasee presupune urcarea mai abruptă către refugiul Coștila, aflat la o altitudine de aproximativ 1690 metri. Pe acest segment, traseul devine mai solicitant, dar nu este tehnic. Trebuie totuși să fii atent, deoarece sunt porțiuni unde pot apărea alunecări de teren sau stânci. În final, ajungi la refugiul Coștila, care este o mică construcție ce servește ca punct de odihnă și bază pentru alpiniști. Este frecvent folosit ca punct de plecare pentru traseele de alpiniști din Valea Gălbinele, Valea Coștilei, Brâna Marea Coștilei și alte rute din Bucegi. De la refugiul Coștila începe urcarea în Valea Gălbinele. Denumirea văii provine dintr-un regionalism care se referă la nuanțele galben aurii ale stâncilor și vegetației din zonă, iar cuvântul Gălbinele este specific limbajului local. Urcarea pe vale implică traversarea unor porțiuni cu stânci și zone abrupte, oferind priveliști impresionante asupra pereților bucegilor. Valea este situată pe versantul estic al masivului Bucej și oferă peisaje dramatice, stânci impunătoare și porțiuni tehnice care necesită echipament și experiență în alpinism, în special pentru cei care doresc să parcurgă traseele sale mai dificile. Valea include mai multe săritori, acestea sunt praguri abrupte sau stânci și trebuie depășite prin cățărare și zone cu risc de alunecare sau căderi de pietre. Pentru siguranță, de obicei se recomandă echipament tehnic, hamul și corzi. Valea Gălbinele poate fi parcursă în timpul verii și toamnei, când condițiile meteo sunt mai stabile. Iar traseul devine mult mai periculos din cauza zăpezii și gheții. Valea Gălbinele urcă până în apropierea platoului Bucegi, unde se poate face juncțiunea cu alte trasee, cum ar fi cel spre vârful omul cel mai înalt punct din Bucegi. De asemenea, există varianta de a ieși în brâul mare al Coștilei, de unde pot fi accesate alte trasee alpine. Traseul nu este recomandat drumeților fără experiență în traseu alpin și expus. Din echipament nu trebuie să lipsească bocanci de munte, cască de protecție, ham și coardă, dacă intenționezi să parcurgi săritorile sau zonele expuse. Este bine să consulți starea vremii înainte de a te aventura, deoarece condițiile pot varia rapid în munții Bucegi. Valea Gălbinele oferă o experiență unică pentru cei pasionați de munte, dar necesită pregătire fizică și mentală. Dacă nu ai experiență tehnică, poți explora alte trasee din Bucegi mai accesibile, dar la fel de pitorești.
partea superioară a văi gălbinele, la o altitudine de aproximativ 2000 metri, ajunge în zona Brânei Mare a Coștilei. Brâna traversează versantul Coștilei și oferă un traseu expus și spectaculos la mare altitudine. Brâna Marea Coștilei este una dintre cele mai spectaculoase și expuse poteci alpine din munții Bucegi, fiind o traversare ce străbate versantul estic al masivului Coștila. Această brână, o potecă îngustă naturală pe un versant abrupt, este foarte populară în rândul alpiniștilor și drumeților experimentați, deoarece oferă acces la numeroase văi și hornuri alpine, inclusiv alea scorușilor și hornului Gelepeanu. Traseul este considerat dificil și implică expunere, porțiune abrupte și necesită o bună pregătire fizică și experiență în teren alpin. Brâna Mare a Coștilei oferă unele dintre cele mai impresionante priveliști din munții Bucegi. Dacă urmezi Brâna Mare și ajungi la hornul lui Gelepeanu, poți alege să cobori sau să continui ascensiunea către platoul superior al Coștilei. Urcarea pe horn necesită echipament tehnic, corzi, hamur, căști și experiență în alpinism, deoarece este o rută abruptă și expusă, care poate deveni foarte periculoasă în condiții nefavorabile, ploaie, gheață sau nisoare. De-a lungul traseului vei putea admira abrupturile coștilei, pereții stâncoși ai bucegilor, precum și văile adânci și spectaculoase. Pentru cei pasionați de alpinii și drumeții tehnice, acest traseu reprezintă o adevărată provocare și o experiență de neuitat. Ajungi pe platoul Bucegilor, continuăm călătoria noastră spre Valea Albă. Platoul Bucegi reprezintă partea superioară a masivului Bucegi și este o zonă relativ plană, situată la altitudini mari, în jur de 2000-2500 metri. Valea Albă este cunoscută pentru abrupturile sale și secțiunile tehnice. Traseul este stâncos, iar coborârea poate fi mai dificilă decât urcarea din cauza riscului de alunecare. Pe unele porțiuni va fi necesar să faci coborâri pe stânci sau să folosești tehnici de scrambling, cățărare neasigurată pe teren ușor. Un punct important de menționat este săritoarea cârnului, una dintre cele mai dificile săritori de pe traseu, care poate necesita asigurare în coborâre pentru a traversa în siguranță. De asemenea, pe traseu există mai multe săritori, obstacole stâncoase înalte și pasaje înguste, unde trebuie să ai mare grijă la stabilitatea pașilor și la echilibru. Pe măsură ce cobor pe Valea Albă, vei ajunge în Poiana la Verdeață, un loc intermediar, mai larg și mai puțin abrupt, situat sub abrupturile coștilei. Poiana este un loc cunoscut pentru drumeții care urcă sau coboară pe Valea Albă și reprezintă o pauză binevenită înainte de a continua coborârea spre Bușteni. Coborârea din Poiana la Verdeață, pe traseul ce trece prin plaiul Munticelul și ajunge în Bușteni, este o rută destul de ușoară și plăcută, potrivită pentru drumeții care vor să se întoarcă de la înălțime către stațiune după o tură alpină. Traseul se termină în Bușteni, în zona Căminului Alpin.